అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు కాస్మిక్ ఎనర్జీ టారో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నది ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటంటే పికే కార్డ్ మీ పార్ట్నర్స్ అసలుకి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీ గురించి మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అసలుకి ఈ రిలేషన్ గురించి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి ఎనర్జీలో ఉన్నారు అలాగే మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీ పార్ట్నర్ గురించి అవన్నీ మనం ఈరోజు రీడింగ్లో చూద్దాం అలాగే ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇలాగే ఈ ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను స్కిప్ చేయకుండా వీడియోస్ చూడండి అప్పుడే మీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా అలాగే లైక్స్ మళ్ళీ తగ్గిపోతున్నాయి మీరు యూనివర్స్కి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలంటే ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే ఒక లైక్ ఇచ్చి ఒక చిన్న కామెంట్ పెట్టండి ఓకేనా ఈ వీడియో పది మందికి కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మన ఎనర్జీస్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి మీకు ఈ వీడియో చూసిన హెల్ప్ మీకు రిజల్ట్ కూడా రిజనేట్ అవుతుంది ఓకేనండి మనం ఈ రోజు రీడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం పైల్ వన్ పింక్ ఏంజిల్ పైల్ టూ గ్రీన్ ఏంజిల్ మీకు ఏది మంచిగా అనిపిస్తుందో దాంట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెండు వీడియోస్ చూస్తామంటే మీరు రెండు పైల్స్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఓకేనా ఓకే అండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అనుకున్నాను ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందు పైల్ వన్ పింక్ ఏంజిల్ రీడింగ్ చూసేద్దాం పింక్ ఏంజిల్ రీడింగ్ ఇది మీరేమనుకుంటున్నారు తర్వాత చూద్దాం ముందుగా మీ పార్ట్నర్ ఏ ఎనర్జీలో ఉన్నారు వాళ్ళు మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు రిలే రిలేషన్ గురించి అవన్నీ చూసేద్దాం పైల్ వన్ వాళ్ళ మీ పార్ట్నర్ అయితే మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు మీ గురించి అంటే మీరు లైఫ్లో ఉండాలని లేదంటే ఇప్పుడు నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరి మధ్యన మళ్ళీ రిలేషన్ స్టార్ట్ కావాలని దేని గురించి అయినా వాళ్ళు మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తున్నారు మీకోసం అలాంటి ఎనర్జీలో కనిపిస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఓకేనా అంటే మీరే తనతో మాట్లాడాలి అని అయినా అయినచ్చు లేదంటే ఈ నో కాంటాక్ట్ అంతా సిచ్యువేషన్ ఎండ్ అయిపోయి మళ్ళీ మీ రిలేషన్ న్యూగా స్టార్ట్ అవ్వాలని కూడా అయి ఉండొచ్చు చూద్దాం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు చూసారా తప్పకుండా మీ గురించి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు వెతుకుతూ ఉన్నారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ వాళ్ళు అలాంటి ఎనర్జీలోనే ఉన్నారు ఏజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ డెవెల్ సెవెన్ ఆఫ్ స్పోర్ట్ కింగ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టెంపరెన్స్ ఎంపరెన్ పెంటికల్స్ ఫైవ్ ఆఫ్ స్పాట్స్ స్పాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా మిథున రాశి తులారాశి కుంభరాశి అయ్యే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అలాగే వృషభ రాశి కన్యా రాశి మకర రాశి వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు మృచ్చిక రాశి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఓకేనా అండి చూ మీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడండి మృచ్చిక రాశి వాళ్ళు అయితే చాలా బలంగా కనిపిస్తున్నారు అది చూద్దాం ఇప్పుడు మీ పార్ట్నరు మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా మళ్ళీ ఈ రిలేషన్ గురించి వాళ్ళ మీ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి మీ మీద అని చూస్తుంటే వాళ్ళ ఈ నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అంటే ఏ ఈ రిలేషన్ బ్రేకప్ చేసుకునేది కూడా వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా అయితే బ్రేకప్ చేసుకోలేదు మీ మీద కోపం వచ్చో మీరంటే ఇష్టం లేకో వాళ్ళైతే ఈ రిలేషన్లో బ్రేకప్ అవ్వలేదండి వాళ్ళకి విధి లేని పరిస్థితులు కొన్ని వచ్చాయన్నమాట అంటే మీ రిలేషన్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా బాగుండేరు కానీ అంటే ఇది ఒకవేళ మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అయి ఉండొచ్చు వేరే రిలేషన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఓకేనా వాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్లో ఉండి వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పలేక వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉండి మిమ్మల్ని ఇగ్నోర్ చేయటం మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్ పెట్టడం వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిందనమాట 
ఓకేనా వాళ్ళకి తెలుసు మీ మీద చాలా ఇష్టం ఉంది మీరు మంచివాళ్ళు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి కానీ అక్కడ థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట ఒకవేళ ఒకవేళ మీ పర్సన్స్ మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళు అక్కడ చాలా అంటే మనీ పరంగా కానీ ఎక్కువ మంది బంధువులు ఉండటం వలన కానీ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ మాటకి ఎదురు చెప్పలేక వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీ లైఫ్లోంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అనమాట అదైతే కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే ఇంకా తను ఈ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని వదులుకోవటం తప్ప ఇంకో దారి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతుల్లో అలాగా చిక్కుకొని పోయి ఉన్నారు థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ అంటే మీరు ఏదన్నా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పలేక మిమ్మల్ని బ్రేకప్ చేసుకొని ఉండొచ్చు ఓకేనా అలా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు లేదంటే మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ అయి ఉండి వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పలేక మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ నో కాంటాక్ట్ పెట్టేసి మీ లైఫ్లో ఉంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు అలా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళైతే హ్యాపీగా అయితే అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు వాళ్ళు చాలా అంటే మనసులో బాధని ఎమోషన్స్ని అన్ని దాచుకొని తప్పని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని వాళ్ళు మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి మీ లైఫ్లోంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అనమాట అందుకే ఇప్పుడు వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మౌనంగానే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీ మీద ప్రేమ ఉంది కానీ అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది మీ దగ్గరికి రాలేని పరిస్థితి ఈ ఫీలింగ్స్ని అంటే ఈ బాధని ఈ కోపాన్ని ఈ బా భయాన్ని మీ మీద ప్రేమని ఎమోషన్స్ని చంపుకోలేక వాళ్ళు చాలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే గుండెల్లో ఎంత బాధ ఉన్న ఎంప్రైర్ అంటే ఏంటంటే కొందరు అంటే కొన్నిటి కోసం కొంద కొంతమంది వ్యక్తుల కోసం కానీ వేరే వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ హ్యాపీనెస్ని సాక్రిఫైస్ చేయటం అంటే కఠినంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటం మనసులోనే తన ఫీలింగ్స్ని దాచిపెట్టుకోవటం అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది అంటే కొన్ని అంటే కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు అనుకోండి వాళ్ళని ఎదురు చెప్పలేక మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ పెట్టేయటం వాళ్ళు ఆ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా సఫర్ అయి ఉంటారు బాధపడి ఉంటారు కానీ తప్పని పరిస్థితి ఏం చేయలేని లేదంటే పేరెంట్సా మీరా అంటే పేరెంట్స్నే చూస్ చేసుకుంటారు కదా ఎవరైనా అలాంటి స్థితిలో మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ పెట్టేయటం ఈ రిలేషన్ బ్రేకప్ చెప్పేయటం వాళ్ళకి బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి తెలిసే వెళ్ళిపోయారు మీరు జెన్యున్ పర్సన్ మీ మీద చాలా ప్రేమ ఉంది తనకి మీరంటే తను తను చాలా ఇష్టపడుతున్నారని తెలుసు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మీ గురించి కనుక్కుంటున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారని కనుక్కుంటున్నారు మళ్ళీ మీ లైఫ్లో అంటే మీ లైఫ్లో ఎలా ఉంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని వేరే వాళ్ళని తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కనుక్కోవటం అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉండి హ్యాపీగా అయితే లేరు మీ గురించి కనుక్కుంటున్నారు మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ మీ లైఫ్లోకి రావాలని మాట్లాడాలని అయితే ఉంది వాళ్ళకి కానీ అక్కడ స్ట్రాంగ్ థర్డ్ పార్టీ కనిపిస్తున్నారు కానీ ఎలాగోలాగా మీతో మాట్లాడాలని అయితే వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఆలోచిస్తున్నారు అందుకని మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ మీ రిలేటివ్స్ని కానీ అంటే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ కొన్ని విధంగా కనుక్కుంటున్నారు అనమాట ఓకేనా అయితే మీ గురించి కనుక్కుంటున్నారు మాట అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళకి మనసులో ఉంది కానీ ప్రజెంట్ మీతో మాట్లాడడం కాదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి లేదంటే మీరే తనతో మాట్లాడాలని ఏదో ఒక రకంగా మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు మీ గురించి అయితే సర్చింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ నో కాంటాక్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్ రావడానికి వాళ్ళైతే కావాలని అయితే వెళ్ళిపోలేదు మీరు అనుకో ఉండొచ్చు చాలా వాళ్ళ మీద బరువు బాధ్యతలు వేసుకొని విధి లేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ నిర్ణయం అయితే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అందుకని ఇప్పుడు మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ గుండెల్లో మనసులో ఆ బాధని దాచిపెట్టుకొని అంటే మీకు వాళ్ళకి ఇరువురికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు అని విధానంగా కూడా వాళ్ళు ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవటం దానికి కట్టుబడిపోయి ఉండటం అలా బాధపడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పటికైనా సిచ్యువేషన్లో మార్పు వస్తుంది అని వాళ్ళు ఇప్పుడు అలా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట అంటే దేవుడికి అప్పచెప్పేయటం దేవుడిని ప్రార్థించటం మేనిఫెస్ట్ చేయటం 
అలా ఉంది మీ ఈ పైల్వన్ రీడింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ గురించి కనుక్కుంటున్నారు తెలుసుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారని మీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ మీ రిలేటివ్స్ని కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ మీ గురించి అయితే తప్పకుండా కనుక్కుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే విధి లేని పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మీ నుంచి బ్రేకప్ అయ్యారు అలాంటి పరిస్థితులు చాలా వాళ్ళు చాలా గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి తెలుసు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాను కూడా వాళ్ళకి తెలుసు చూసారా వాళ్ళకి తెలుసు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాను కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళది అందుకనే వాళ్ళు చాలా అంటే పైకి మీతో ఏంటంటే కొంచెం కఠినంగా వాళ్ళు తీసుకోవటం కానీ వాళ్ళకి తెలిసే వెళ్ళిపోయారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారనమాట కానీ వాళ్ళు ఏమి మిమ్మల్ని అయితే మర్చిపోలేదు మీ గురించి అయితే చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజెంట్ ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ మీతో అంటే మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే మీతో మాట్లాడాలని మేనిఫెస్టో చేస్తున్నారు కదా మీతో మాట్లాడాలని అయితే వాళ్ళు తప్పకుండా అనుకుంటున్నారు ఇది మీ పార్ట్నర్స్ ఫీలింగ్స్ మీరేం అనుకుంటున్నారు చూద్దాం ఫైవ్ ఆఫ్స్ సెవెన్ ఆఫ్స్ టెన్ ఆఫ్ కప్స్ మీరు చాలా ఎమోషనల్గా మీరు మీ పార్ట్నర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీరు ఒకవేళ మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మీ అంటే మీ పార్ట్నరే థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ కోసం మిమ్మల్ని బ్రేకప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవటం ఏదో ఒకటి అయితే ఉంది మీరు ఆ బాధను అయితే మర్చిపోలేకున్నారు మీకు ఫైవ్ అవర్స్ వర్డ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అవర్స్ వర్డ్స్ వచ్చింది ఆ నమ్మకం అంటే మీకు చేసిన నమ్మక ద్రోహం కానీ ఆ బాధని మీరైతే మర్చిపోలేకపోతున్నారు మీ పార్ట్నర్ చేసింది ఇక్కడ సెవెన్ ఆఫ్ స్పాట్స్ ఇక్కడ సెవెన్ ఆఫ్ స్పాట్స్ చూసారా మీవి మీ పార్ట్నర్స్ ఒకే రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చాలా బాధపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు తెలిసి వెళ్ళిపోయారని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మిమ్మల్ని చీట్ చేశారని వాళ్ళైతే చాలా బాధపడుతున్నారు మీరు కూడా ఆ చీటింగ్ మీ పార్ట్నర్ మీకు చేయటం మీరు ఇంకా ఆ బాధలు ఏం చేస్తే మీరు బయటికి రాలేకపోతున్నారు మనసులో మాత్రం మీ పార్ట్నర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారే కానీ మీ పార్ట్నర్ మీకు చేసిన ఆ మనసుకి ఆ గాయం ఆ నమ్మక ద్రోహాన్ని అయితే మీరు ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారు ఇంకా ఆ గాయం అయితే మీ మనసులో అలానే ఉంది దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజెంట్ అంటే ఇవి తప్ప ఇంకా మీరు ఈ రిలేషన్లో ఇంకేం ఆలోచించటం లేదు అంటే మీరు ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు మీ మనసుకు అంత గాయం చేయటం బాధ పెట్టటం నమ్మించి ద్రోహం చేయటం నమ్మక ద్రోహం అవన్నీ మీరు ఇంకా మనసులో ఇంచి పోలేకపోతుంది ఆ గాయాల్ని ఆ బాధని మీరు ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారు అంటే నేను ఎంత ఎమోషనల్గా మీ ఎంత నమ్మాను నేను అలాంటి పాట నాకు ఇలా చీట్ చేశారా అని అయితే మీరు ఇంకా ఆ బాధని దిగుంగ మింగకోలేకపోతున్నారు అంటే మీకు ఒక రకంగా ఆశ్చర్యం కూడా అంటే నా పాటలు మీ ఇంత చేశారా ఈ ద్రోహం అని మీరు ఒక్కోసారి నమ్మశక్యంగా లేదు మీకు చేసిన గాయం అయితే మీరు ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు మీ పాటలు కూడా మిమ్మల్ని మోసం చేసినందుకు బాధపడుతున్నారు కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంటే తప్పలేని విధి లేని పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వచ్చిందని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మీ గురించి అయితే కనుక్కుంటున్నారు మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇది పైల్ వన్ రీడింగ్ అండి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇలా ఉన్నాయి మీ ఫీలింగ్స్ మీ పార్ట్నర్ ఫీలింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఇదే మీకైతే ఈ నై వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్స్ ఇవ్వండి ఓకేనా ఇది పైల్ వన్ రీడింగ్ మనం పైల్ టూ రీడింగ్ చూద్దాం ఈ గ్రీన్ ఏంజిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళ రీడింగ్ ముందు మీ పాటర్ ఏ ఎనర్జీలో ఉన్నారు చూద్దాం పర్సనల్ గ్రోత్ వాళ్ళు పర్సనల్గా ఏదో డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఒక స్పిరిచువల్ లెవెల్లో కానీ లేదంటే వాళ్ళ బిహేవియర్లో కానీ ఏదో ఒక పర్సనల్ గ్రోత్ ఆ ఎనర్జీలో కనిపిస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ అంటే పర్సనాలిటీ అంటే కొందరు డైటింగ్ విషయంలో కానీ అలా కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటే ఈ నో కాంటాక్ట్ మీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో దానివల్ల వాళ్ళు ఆలోచించి హెవీగా బరువు పెరిగిపోవటం 
ఆ దాంట్లో డైటింగ్ లో అది అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళ పర్సనల్ గ్రోత్ లో ఆ ఎనర్జీలో కనిపిస్తున్నారు స్పిరిచువల్ వే లో కూడా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మారడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ వాళ్ళు ఆ ఎనర్జీలో ఉన్నారు ఓకేనా ఇంకా ఏమనుకుంటున్నారు చూద్దాం చాలా మంచిగా ఆలోచిస్తున్నారండి మీ పార్ట్నర్ సెకండ్ పైలి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక రాణిలాగా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అయితే ఎక్కడ ఉన్నా మర్చిపోవట్లేదు మీ మీద ఆలోచనలే కనిపిస్తున్నాయి మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి చాలా చాలా అనుకుంటున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఇదేంటంటే రెండు సినిమాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా ఒకటి ఫ్యామిలీ చూద్దాం అంటే మీ ఇద్దరు లవర్స్ అయి ఉండొచ్చు మీ లవ్ని ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోయి ఉండొచ్చు ఓకేనా అలాంటి బ్రేకప్ సిచ్యువేషన్లో తను ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించలేక మీతో అవి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి అనమాట అంటే మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకి ఉంది కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోక అది అది కూడా కనిపిస్తుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్న మీ పార్ట్నర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారా కానీ మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నా అన్నీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ప్రజెంట్ మీ ఆలోచన మీ ధ్యాసే మీ సో మిమ్మల్ని సోల్మేట్ అయితే అని అనుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ వాళ్ళైతే హ్యాపీగా లేరండి చాలా బాధపడుతున్నారు చాలా ఇదిలో బాధపడుతున్నారు ఇక ఇంకా రెండో వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ప్రజెంట్ అదైతే బాధపడుతున్నారు అంటే అప్పుడు ఒప్పించలేకపోయారు సైలెంట్ అయిపోయారు ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే భరించలేకపోతున్నారు చాలా బాధపడుతున్నారు మీ లేకుండా వాళ్ళ లైఫ్లో ఏది లేదన్నట్టు అనిపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని అయితే ఒక ఎంప్రెస్ లెవెల్లో చూస్తున్నారు మీరు ఉంటే తన లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉంటుంది ఒక సక్సెస్ ఉంటుంది అని అయితే అంటే మీరు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తారు మీ తోడు కావాలని కోరుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగైనా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడి మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అని అయితే వాళ్ళు తప్పకుండా ఆలోచిస్తున్నారు కంపల్సరిగా ఇది ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఒప్పుకోకుండా మీరు నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే మీ ఇద్దరి మధ్యన డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిన ఈ ఈ మీ ఇద్దరి మధ్యన డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని అయితే వాళ్ళు గట్టిగా అనుకుంటున్నారు మీరు లేకుండా ఉంటే తన లైఫ్లో ఒక సక్సెస్ లేదని మీరు ఉంటే దానికి చాలా హ్యాపీ సంతోషం మీరు తనను అర్థం చేసుకున్నట్టు ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరని అని వాళ్ళు ఇప్పుడైతే చాలా బాధపడుతున్నారు అంటే ఇంతకుముందు మీకు సపోర్ట్ లేకుండా తను వెళ్ళిపోయినందుకు కూడా కొంచెం గిల్టీ ఫీల్ అవుతున్నారు అలా కనిపిస్తుంది తప్పకుండా మీతో మాట్లాడాలైతే అనుకుంటున్నారు అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఆలోచిస్తున్నారు ఎలాగైనా మిమ్మల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు దూరంగా ఉన్నందుకు బాధపడుతున్నారు ఓకేనా ఫీలింగ్స్ వాళ్ళ అలా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా యాక్షన్ అయితే కనిపించలేదు ఇక్కడ మీ పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ రాసులు చెప్తానండి మేషరాశి సింహరాశి ధనుసు రాశి వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు కర్కాటక రాశి వృచ్చిక రాశి మీనరాశి వాళ్ళు మిథున రాశి తులారాశి కుంభరాశి వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు కర్కాటక రాశి వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఓకేనండి మీ పార్ట్నర్స్ కానీ మీవి కానీ అవి ఉన్నాయేమో చూడండి వృషభ రాశి మకర రాశి కన్యా రాశి వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు ఎక్కువగా మేష ధనుసు మేష ధనుసు సింహరాశి వాళ్ళు అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు మీ గురించి అయితే బాధపడుతున్నారు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఆలోచన ధ్యాస అంతా మీ మీదనే ఉన్నాయి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు మీతో మ్యారేజ్కి చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఒప్పించే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు కొన్ని గొడవలు కూడా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మధ్య కూడా 
కొన్ని గొడవలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఇంకొక సినారా ఏంటంటే అంటే మీ లైఫ్లో ఒక థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ అంటే మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు మీ లైఫ్లో సిచ్యువేషన్ బాగుంది మీ ఇద్దరి మధ్యన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక థర్డ్ పార్టీ ఎంటర్ అవ్వటం వాళ్ళతో వాళ్ళు మీ పార్ట్నర్స్ వెళ్ళిపోవటం అవైతే కనిపిస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు వాళ్ళు గిల్టీ కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్లో నేను వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అని కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నుంచి అంటే ఏదైతే నమ్ వాళ్ళు అక్కడ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అక్కడ నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు అని వాళ్ళు నమ్మేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత బాధపడుతున్నారు అనమాట ఓకేనా అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎంతో బాగా చూసుకునే మీ నుంచి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ కోసం వెళ్ళిపోవటం అక్కడ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన గొడవలు జరగటం అక్కడ ప్రజెంట్ వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే కావాలని మిమ్మల్ని వద్దనుకొని వెళ్ళిపోయారో అంటే ఇది థర్డ్ పార్టీ రిలేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓకేనా వాళ్ళు ఉంటే చాలు నాకు బాగుంటుంది హ్యాపీగా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ పెట్టేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారో అక్కడ వాళ్ళకి ఇద్దరి మధ్యన కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గొడవలు అయితే జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ వాల్యూ అయితే తెలిసింది ఎంతో హ్యాపీగా ఉండి స్టాండర్డ్గా ఉండే మా హ్యాపీ లైఫ్లో నేనే తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది నేనే వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అని ఇప్పుడైతే బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం గిల్టీ కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రజెంటు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అయితే తప్పకుండా ఇది మ్యారీడ్ పర్సన్ కనిపిస్తుంది ఈ రీడింగు అంటే మీరు హ్యాపీగా ఉండే మీ లైఫ్లో మీ పార్ట్నర్ ఒక థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ తీసుకోవటం వాళ్ళు అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటారని వాళ్ళు అనుకొని మిమ్మల్ని నో కాంటాక్ట్ బ్రేకప్ చేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం ఏదైతే వాళ్ళు నమ్మకంగా పెట్టుకొని వెళ్ళారో అక్కడైతే వాళ్ళ ఆ నమ్మకం హోప్ కోల్పోయారు ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళకి అక్కడ గొడవలు జరగటం మీ గురించి తెలియటం బాగా మీ వాల్యూ తెలియటం మీరు ఎంత బాగా తనని అర్థం చేసుకున్నారో ఇప్పుడు వాళ్ళు అంత బాధపడుతున్నారు చూసారా ఇది వాళ్ళు ఒక పెట్టుకున్న నమ్మకం ఒమ్మె అయిపోయింది అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ప్రజెంట్ మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అందుకనే ఇది పర్సనల్ గ్రోత్ అని వచ్చింది వాళ్ళు ఇప్పుడు మారడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట అక్కడ ఉండి కూడా మీ వాల్యూ తెలుసుకొని వాళ్ళలో చాలా స్పిరిచువల్ వేలో కానీ చాలా మారడానికి వాళ్ళ బిహేవియర్లో కానీ వాళ్ళు మారడానికి చేంజ్ అవ్వడానికి చూస్తున్నారు అందుకని చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఇలా ఉన్నాయి ఈ సెకండ్ పైలు పార్ట్నర్స్ ఫీలింగ్స్ మిమ్మల్ని అయితే చాలా గుర్తుగా తెచ్చుకుంటున్నారండి తను చేసిన పనికి గిల్టీ అవుతున్నారు అక్కడ ఉండి కూడా తనే వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిందని కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ తోడు కావాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మీరుంటే చాలు అనేది కూడా వాళ్ళ ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజెంట్ మీరేమో అనుకుంటున్నారు చూద్దాం సెవెన్ ఆఫ్ కప్స్ సిక్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ లవర్స్ మీరు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మీకైతే మీ పార్ట్నర్స్ మీద చాలా ప్రేమ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో సైలెంట్ అయిపోయినారు చూసారా సిక్స్ ఆఫ్ స్వర్డ్స్ సిక్స్ ఆఫ్ స్వర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే సెవెన్ ఆఫ్ కప్స్ అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంది మీకు కూడా అంటే థర్డ్ పార్టీకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయితే అనుకుంటున్నారు కొందరు మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు మీరు ఈ రిలేషన్లో చాలా గొడవలు పడటం కానీ వెయిట్ చేయటం కానీ అలసిపోయి ఉన్నారు అనమాట అలసిపోయి ఉన్నారు కానీ మీ మీకు మనసులో మాత్రం ప్రేమను అయితే వదిలిపెట్టడం లేదు మీ పాటల మీద ప్రేమ అయితే ఉంది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు తను వస్తే బాగుండు అని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు అంటే తన కోసం వెయిట్ చేసి చేసి మీరు అలసిపోవటం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కనిపిస్తున్నారు మీరు ప్రజెంట్ 
కానీ మీరు కూడా మీ పార్ట్నర్ గురించి మర్చిపోలేదు తప్పకుండా ఆలోచిస్తున్నారు మీ ఇద్దరి మధ్యన రిలేషన్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంది అంటే మీ పార్ట్నర్ వస్తారా రారా అని అంటే పేరెంట్స్ని ఒప్పించి మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా లేదా అని కూడా మీకు ఒక అనుమానం సందేహం కూడా ఉంది ఇంకా థర్డ్ పార్టీకి వెళ్ళి ఈ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఈ రిలేషన్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళైతే కూడా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వస్తారా అని కూడా మీరు అంటే పోరాడి ఈ రిలేషన్ కోసం చాలా గొడవలు పడి ఫైటింగ్ చేసి మీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు మీరు మౌనంగా సైలెంట్గా ఉన్నారు అయితే మనసులో మాత్రం మీ పార్ట్నర్స్ మీద ప్రేమ అయితే ఉంది మీరే వదులుకోవడం లేదు కానీ మీరు చాలా ఫైటింగ్ చేసి గొడవలు పడి ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగి చాలా అలసిపోయి కామ్గా ఉన్నారు ప్రజెంట్ ఇది మీ సిచ్యువేషన్ ఓకేనండి ఇది పైల్ టూ రీడింగ్ వాళ్ళది అంటే మొత్తం మీద మీ పార్ట్నర్స్ అయితే మీకు మీ గురించి అయితే ఆలోచిస్తున్నారు మర్చే మర్చిపోవట్లేదు కానీ కొందరికి కొన్ని సిచ్యువేషన్లు అయితే ఉన్నాయి చూద్దాం టైం యూనివర్స్కి మనం వదిలేద్దాం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో నెక్స్ట్ ఈసారి మీ పార్ట్నర్స్ ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారో అవన్నీ చూద్దాం రీడింగ్లో ఇదండి టైప్ టూ రీడింగ్ ఇది వాళ్ళ రీడింగ్ ఎంతమందికి నచ్చిందో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఓకే అండి లైక్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఇవ్వండి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో కలుస్తాను ఉంటాను బాయ్ బాయ్